বন্ধুরা কেমন আছেন আজ আমি আপনাদের সামনে সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা সবাই জানি সেন্টেন্স কাকে বলে কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বলে ইংরেজিতে এই সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স আজ আমি এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আশা করি আপনারা সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তাহলে আর দেরি কেন চলুন শুরু করা যাক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা আমরা প্রথমে দেখব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ডেফিনেশনে আমি বলছি যে সেন্টেন্স দিয়ে সাধারণত কোনো কিছু বর্ণনা করা হয় তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু সাধারণ বর্ণনা করা হয় তাকেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠনে আমরা বলছি প্রথমে থাকবে সাবজেক্ট তারপরে সিরিয়ালি থাকবে ভার তারপরে থাকবে এক্সটেনশন এক্সটেনশন মানে কোনো শব্দ বা ফ্রেস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলছি মার্থা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল মার্থা একটি সুন্দরী মেয়ে এটা একটা সাধারণ বর্ণনা বোঝাচ্ছে তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স গঠনে দেখুন আমরা বসাবো সাবজেক্ট দেখুন মার্থা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর সিরিয়ালি ইজ রয়েছে ইজ হচ্ছে ভার সিরিয়ালি ভার রয়েছে তাহলে মার্থা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স একইভাবে হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি সে প্রতিদিন স্কুলে যায় হি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং গোজ হচ্ছে ভার্ব সিরিয়ালি সাবজেক্টের পরে ভার্ব রয়েছে তাহলে হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি সে প্রতিদিন স্কুলে যায় টু স্কুল রেগুলারলি এটা এক্সটেনশন এরপরে রয়েছে শি ওবেস হার প্যারেন্টস সে তার পিতামাতাকে মান্য করে এবং তারপর রয়েছে জন হেল্প হিজ মাদার জন তার মাকে সাহায্য করে এই চারটি সেন্টেন্স দিয়েই সাধারণ বর্ণনা বোঝাচ্ছে তাহলে এটি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে এক কথায় বলতে পারি যে সেন্টেন্স দিয়ে সাধারণত কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝায় তাকেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা আসুন আমরা এবার দেখব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ডেফিনেশনে আমরা বলছি যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো প্রশ্ন করা বোঝায় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ যে কোনো প্রশ্ন করা বোঝালেই তাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের গঠন হচ্ছে এইচ ভি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার প্লাস এক্সটেনশন এবং শেষে জিজ্ঞাসার চিহ্ন উদাহরণে আমরা বলছি ডু ইউ লাইক ক্রিকেট তুমি কি ক্রিকেট পছন্দ করো তাহলে এটি হচ্ছে একটি প্রশ্নবোধক বাক্য তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের গঠন একটু অন্যরকম এখানে প্রথমে সাবজেক্ট বসে না সাবজেক্টের আগে হেল্পিং ভার্ব বসে যেমন দেখুন সাবজেক্টের আগে এইচ ভি রয়েছে এইচ ভি মানে হেল্পিং ভার্ব তারপরে আমরা বসাবো সাবজেক্ট তারপরে রয়েছে মূল ভার্ব তারপরে রয়েছে এক্সটেনশন এবং শেষে জিজ্ঞাসার চিহ্ন এইচ ভি মানে হেল্পিং ভার্ব আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে হেল্পিং ভার্বের একটি লিস্ট দিয়ে দিয়েছি ডু ডাজ ডিড হ্যাভ হ্যাজ শ্যাল উইল ক্যান কুড অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার ইত্যাদি এই হেল্পিং বার্বগুলো সাধারণত ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে আমাদের লাগে এখন দেখুন এখানে এক নম্বর উদাহরণে প্রথমে আমরা এখানে প্রথমে দেখুন আমরা এইচ ভি বসিয়েছি এইচ ভি ডু তারপরে সাবজেক্ট বসেছে ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে মূল ভার বসেছে লাইক ডু ইউ লাইক ক্রিকেট জিজ্ঞাসার চিহ্ন তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স একইভাবে দেখুন দু নম্বর উদাহরণে আমরা প্রথমে এইচ বি বসিয়েছি ডাজ তারপরে সাবজেক্ট বসিয়েছি সি তারপরে মূল ভাত মূল ভার বসিয়েছি গো ডাজ সি গো টু স্কুল ডেইলি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এইভাবে প্রতিটি উদাহরণ রয়েছে ক্যান ইউ সলভ দ্য সম তুমি কি অঙ্কটি সমাধান করতে পারো হ্যাভ ইউ ডান দি ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি করেছ আর ইউ রিডিং দ্য নিউজ পেপার তুমি কি নিউজ পেপার পড়ছো এগুলো সবই ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দিয়ে বা যে বাক্য দিয়ে কোনো প্রশ্ন করা বোঝায় সেটি হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা আমরা দেখব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে 
डेफिनेशन जे सेंटेंस दिए आदेश निषेध उपदेश अनुरोध और प्रस्ताव इत्यादि बुझाए ताके इम्पारेटिव सेंटेंस बोल इम्पारेटिव सेंटेंस माने आदेश उपदेश अनुरोध निषेध एगुलो बुझाए जब उन स्टॉप राइटिंग लेखा मंद करो एटी होच्छ एक आदेश ताहोले एटी होच्छ एक टी इम्पारेटिव सेंटेंस इम्पारेटिव सेंटेंस एर गठन होच्छ प्रथमे बुझवे भार तार परे ऑब्जेक्ट अथवा एडवर अर्थात भार प्लस ऑब्जेक्ट इटा बोशली इम्पारेटिव सेंटेंस हुए जावे जब उन उधरों ने देखून प्रथमे आम्रा स्टॉप बुझे सी स्टॉप होच्छ एक टी भार ओबे होच्छे भर योर टीचर्स होच्छे ऑब्जेक्ट ओबे योर टीचर्स तुम्हारे टीचर देर के मानो करो इटा होच्छे एक टू बुद्धिश ताहोले इटा इम्पैरेटिव सिंटेस एक बाबे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ तुम्हारे शास्त्र जटनो नाउ एक टू बुद्धिश एवं शॉप से शुरू होच्छे लेट अस गो आउट फॉर ए आदेश उपदेश अनुरोध प्रस्ताव इत्यादि बुझावे शेटी होच्छे इम्पैरेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस बंदर आम्र देख बो ऑप्टेटिव सेंटेंस काके बोले डेफिनेशन है आमी बोलची जे सेंटेंस दिए दुआ प्रार्थना आशीर्वाद इत्यादि बुझाए ताके ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले अर्थात जे सेंटेंस दिए दुआ करा बुझावे ऑप्टिटिव सिंटेस से उदाहरण है अमरा बोलती मैं अल्लाह गिव यू ए लॉन्ग लाइफ अल्लाह तो माके दीर्घायु करूँ ताहुले एटी होच्छे एक ता दुआ शुतुराल एटी ऑप्टिटिव सिंटेस ऑप्टिटिव सिंटेस से गठन होच्छे प्रथमे मैं बुझ बे तार परे सब्जेक्ट बुझ बे तार परे भार बुझ बे तार पर एक्सटेंशन भार दी बुशी है ची मैं अल्लाह की यू ए लॉन्ग लाइफ ताले एक ही होती है एक ही ऑपरेटिव सेंटेंस इर परे मैं बांग्लादेश प्रस्पार डे बाय डे बांग्लादेश दिन दिन समृद्धि और जून करो इटा वक्त टा मोनेर प्राप्त होना बद दुआ तार परे रोए ची लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट आमादेर प्रेसिडेंट दीर्घायु जे सिंटेस दिए दुआ प्रार्थना आशीर्वाद इत्ता दिवो जावे शेटी होच्छे ऑप्टेटिव सिंटेस एक्सप्लेमेटरी सिंटेस आशुन बंदर अब रा देखी एक्सप्लेमेटरी सिंटेस टी की डेफिनेशन है आमी बोलची जे सिंटेस दिए विषय आवेग आनंद उद्दुख प्रकाशित होए ताके एक्सप्लेमेटरी सिंटेस बोले अर्थात जे सिंटेस दिए आवेग आनंद दुख विषय अवाक हुआ इत्ता दिवो जावे ताके एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस बोले जब उन हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज मीठी की शुंदर इटा होच्छे एक दी एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस कारण इटा दिए विषय बुझान होच्छे अवाक हो बुझान होच्छे मीठी की शुंदर एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस है जो गठन शेटी दूसरी गठन हुआ च तार परे बुझ बे एडजेक्टिव, तार परे बुझ बे सब्जेक्ट, तार परे बुझ बे भार्ड, एवं शेषे एक टी विषय शुचक चिन्नो बुझ बे। एवं दूसरी जे गठन टी रोए चे, शेखने व्हाट ए अथवा व्हाट एन पुत्र में बुझ बे, तार परे बुझ बे एडजेक्टिव, तार परे नाउन, तार परे सब्जेक्ट, तार परे भार्ड, एवं श how beautiful the girl is ऐ जे structure पर तो मैं how शे how टी हमरा बोशी है ची तार पर adjective बोशी है ची beautiful beautiful होच्छ adjective तार पर हमरा subject बोशी है ची the girl एवं शेषे बोशी है ची जे भार is एवं explanation ने चिन्नो दिया ची पहले how beautiful the girl is explanation sentence एक ही बाबी what a nice bird it is ये खाने what a nice bird it is ए जो what एर परे nice nice बोशे चे adjective nice तार परे noun बोशे चे bird तार परे बोशे चे subject eat एवं तार परे is भार बोशे चे एर परे रोए चे what an exciting mess it was ऐसी कोथा what an बोशे चे प्रथमे तार परे adjective बोशे चे exciting तार परे noun बोशे चे mess तार परे subject बोशे चे eat 
তারপরে ভার বসেছে ওয়াজ এবং এক্সক্লামেশন এর চিহ্ন তাহলে হোয়াট এন এক্সাইটিং ম্যাচ ইট ওয়াজ এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখানে এন কেন বসেছে যেহেতু এক্সাইটিং এই শব্দটির প্রথম লেটার টি ই রয়েছে ভাউল রয়েছে এই জন্য এ না বসে এন বসেছে হোয়াট এন এক্সাইটিং ম্যাচ ইট ওয়াজ তাহলে মূল কথা হচ্ছে যে সেন্টেন্স দিয়ে বিস্ময় আবেগ আনন্দ অনুভূতি ইত্যাদি বোঝানো হয় সেটি হচ্ছে এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে পাঁচটি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি সেই আলোচনার আলোকে এখন আমি আপনাদের জন্য একটি এক্সারসাইজ সাজিয়েছি এখানে আমি ছটি সেন্টেন্স দিয়েছি আপনারা প্রতিটি সেন্টেন্স পড়ে নির্ণয় করবেন কোনটি কোন সেন্টেন্স যেমন প্রথমে আমি দিয়েছি মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তারপর দিয়েছি জন ওয়ার্কস ইন এ শপ তারপর দিয়েছি হ্যাভ ইউ ইট এন ইউর মিল তারপর হোয়াট এ মডেস্ট প্রপোজাল ইট ইজ ওয়াশ ইউর হ্যান্ড এবং সবার শেষে দিয়েছি জেনি ইজ এ মেরিটোরিয়াস গার্ল এই যে ছয়টি সেন্টেন্স এটি কোনটি কোন সেন্টেন্স সেটি আপনারা নির্ণয় করবেন এবং এর উত্তরটি আমি আপনাদের সুবিধার্থে পরবর্তী স্লাইডে দিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা আমি এই স্লাইডে গত স্লাইডে যে সেন্টেন্সগুলি দিয়েছি তার উত্তরগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে প্রথমে যে সেন্টেন্সটা আমি দিয়েছি সেটি হবে অপটেটিভ সেন্টেন্স তারপরে যে সেন্টেন্সটি দিয়েছি সেটি হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তারপরেরটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তারপর এক্সপ্লামেটরি সেন্টেন্স তারপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং সবার শেষের সেন্টেন্সটি হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তো বন্ধুরা কেমন লাগে যে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স আজকে আমি আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা যদি একটু এক্সারসাইজ করেন বা হোমওয়ার্ক করেন তাহলে এই সেন্টেন্সগুলি আপনাদের কাছে একেবারে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আবারও দেখা হবে অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ